గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు చాతంతా పట్టేసినట్టుగా ఒకటే బరువుగా ఆయాసంగా ఉండటం సహజం అలాగే భుజం లాగేయటం నొప్పి వీపుల్లోకి విస్తరించడం దవడ బిగుసుకుపోవటం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే గుండెపోటు సమయంలో అన్నిసార్లు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించాలని ఏమీ లేదు ఎలాంటి లక్షణాలు నొప్పి లేకుండానే గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఈ తరహా గుండెపోటును సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ అని పిలుస్తారు నిశ్శబ్ద హంతగి సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ గురించిన పూర్తి వివరాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సాధారణంగా గుండెపోటు అనగానే ఛాతీలో భరించలేని నొప్పి ఎడమ వైపు చేయంతా లాగేయటం ఆ నొప్పి ఎడమ వైపు దవడలోకి పాకటం ఇంకా ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టేయటం ఊపిరి పీల్చుకోవటం ఇబ్బందిగా తయారవటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఈ లక్షణాలను బట్టే చాలామంది ఇదేదో గుండెపోటులా ఉందని అప్రమత్తమై వెంటనే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవటమో లేదంటే దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి వెళ్ళటమో చేస్తారు అయితే గుండెపోటు ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా వస్తే దాన్నే సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్గా డాక్టర్లు పిలుస్తూ ఉంటారు గుండెపోటులో అత్యంత సర్వసాధారణంగా కనిపించే భరించలేని నొప్పి ఊపిరి తీసుకోవటం ఇబ్బందిగా తయారవటం అని రెండు లక్షణాలు కూడా కనిపించకపోతే దాన్ని నిశ్శబ్ద గుండెపోటుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఇలా సైలెంట్గా వచ్చే గుండెపోటు విషయంలో చాలామంది అదేదో తిన్న ఆహారం సరిగా జీర్ణం కాకపోవటం వల్ల ఏదో కండరాల నొప్పిగానూ భావించి పొరబడుతూ ఉంటారు హార్ట్ అటాక్ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ అంటే మనకి ఏ సిమ్టమ్ లేకుండా ఏ నొప్పి రాకుండా హార్ట్ అటాక్ అంటే మనకి జనరల్గా ఏమవుతుంది ఒక రక్తనాళం బ్లాక్ అయిపోయి కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోయి ఆ గుండె ఏరియాకి మనకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయిన దానివల్ల ఈ వచ్చే సిమ్టమ్స్ అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్స్ట్ మోస్ట్ ఆ తగ్గి ఆ తగ్గిపోయిన దానివల్ల వచ్చే ఇన్సల్ట్లో మనకి ఆ చెస్ట్ పెయిన్ ఛాతి వెనకాలు తీవ్రమైన బరువైన నొప్పి రావడము కొందరికి వెనక్కి పాకడము కొందరికి ఈ జాస్లోకి పాకడం కొందరికి ఎడం చేతిలో పాకడం కొందరికి కడుపులోకి పాకడం ఇట్లాంటిది కామన్ సిమ్టమ్ దీంతోపాటు స్వెట్టింగ్ రావడం గుండెదడ రావడం లేకపోతే ఆయాసం రావడం ఇది టిపికల్ హార్ట్ అటాక్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సినారియో ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ అంటే వీళ్ళకి ఈ ఏ సిమ్టమ్స్ రావు అంటే ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్లో కూడా వేరియస్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి కొందరికి కంప్లీట్గా అసలు ఏ ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్ కూడా ఉండదు కొందరికి మైల్డ్ ఏదో ఒక స్లైట్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కానీ లేకపోతే ఒక అన్రిలేటెడ్ ఏదో ఒక మైల్డ్ స్వెట్టింగ్ రావడం కానీ ఆర్ ఏదో ట్రాన్సెంట్గా ఏదో కొంత అనీజీనెస్ ఓవరాల్గా అనీజీనెస్ పెయిన్ అని లేకపోయినా ఏదో నాకు నీరసంగా ఉందో ఇట్లాంటి అంటే గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా ఈ మోస్ట్ డేంజరస్ ఏంటంటే అసలు ఏ సిమ్టమ్ తెలియకపోవడం ఎందుకు ఇది ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ డయాబెటిస్కి ఇది చాలా హయ్యర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది కాకుండా షుగర్ లేని వాళ్ళ వరకు కూడా కొంతవరకు రావచ్చు కానీ వాళ్ళ పర్సంటేజ్ కొంచెం తక్కువ నీరు వేడి చేస్తే వెంటనే ఉన్న ఫలంగా నీరంతా ఆవిరిగా మారిపోదు దానికి వంద డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కొంత సమయం అవసరం పడతాయి ఏది హఠాత్తుగా మార్పులకు గురవ్వదు జబ్బుల విషయంలో కూడా అంతే ఏ జబ్బు కూడా ఉన్న ఫలంగా వచ్చి పడదు శరీరం లోపల చాలా మార్పులే జరుగుతూ ఉంటాయి చాలాసార్లు వాటిని గుర్తించటంలో మనం విఫలమవుతూ ఉంటాం లేదంటే పట్టించుకోం షుగర్ జబ్బు అయినా హై బీపీ అయినా కొలెస్ట్రాల్ సమస్య అయినా ఏవి కూడా ఒక్క రోజులో వచ్చి పడవు శరీరంలో రకరకాల మార్పుల రూపంలో అవి ఎంతో కొంత సంకేతాలను అందిస్తూ ఉంటాయి మనమే పట్టించుకోవటంలో విఫలమవుతూ ఉంటాం గుండెపోట విషయంలో కూడా చాలా వరకు సంకేతాలు కనిపిస్తాయి చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఏ సంకేతాలు లేకుండా గుండెపోటు రావచ్చు కొన్నిసార్లు ఈ గుండెపోటు విషయంలో మనం పొరపడవచ్చు లేదా గుర్తించటంలో విఫలమవ్వచ్చు కూడా సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్తో మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంది అంటే అసలు మనకి ఈ సిమ్టమే ఏదైనా మనకి ఒక అలార్మింగ్ సిమ్టమ్ ఉంటే మనం ఒక మెడికల్ హెల్ప్ కానీ హాస్పిటల్కి కానీ ఇది హార్ట్ అటాక్ లాగుందే లేకపోతే నాకు 
డిస్కంఫర్ట్ ఉందే అని తెలిస్తే మనం ఆ హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఆ అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని అట్లీస్ట్ స్టాప్ చేయడం కానీ రివర్స్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్లో అసలు ఏం తెలియనప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటంటే దే కంటిన్యూ టు డూ వాళ్ళ రెగ్యులర్ జాబ్స్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు ఈ రెగ్యులర్ జాబ్ చేస్తూ లో మనకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే హార్ట్ అటాక్లో ఈ డ్యామేజ్ అయిన హార్ట్ పైన మనము ఇంకా ఈ వర్క్ లోడ్ అది యాడ్ చేసిన దానివల్ల హార్ట్ డ్యామేజ్ ఎక్స్టెన్సివ్గా అయ్యే ఛాన్స్ ఒకటి ఉంటుంది కొంతమందికి ఈ ఇంకా స్టెనస్గా ఎక్సర్సైజ్లు వాకింగ్ ఇట్లా అంటి చేసిన టైంలో అది ఫ్లేర్ అయ్యి డెత్కి కాస్ చేసే ఛాన్సులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సో అందుకని ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్ రేదర్ దెన్ మనకి రెగ్యులర్ హార్ట్ అటాక్స్ కన్నా ఎందుకంటే వాటి వల్ల వచ్చే హార్ట్ డ్యామేజ్ కానీ ఫంక్షన్లో డ్యామేజ్ కానీ ఆర్ లా లైఫ్ పోవడంలో కానీ చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీనికి ఎవరూ దీన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ డయాబెటీస్ ఉన్న ఆర్ మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఇంతకుముందు ఏ సింటమ్ లేకుండా వాళ్ళకి సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ కానీ హార్ట్ అటాక్ రెగ్యులర్ చెకప్లో కానీ డిటెక్ట్ అయి ఉంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కానీ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ కానీ ఆర్ బ్రదర్స్ కానీ రెగ్యులర్ ర్యాండమ్గా స్క్రీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కార్డియాక్ చెకప్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లైక్ ఈసీజీ ఎక్కో టిఎంటి టైమ్ టు టైమ్ ఎవ్రీ వన్ ఇయర్కి కానీ టూ ఇయర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏజ్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్కి కానీ ఈ స్క్రీన్ చేసుకుంటూ ఆల్రెడీ ఒకసారి అటాక్ అయిన సైలెంట్ అటాక్ వస్తే ఆ పేషెంట్స్ కానీ ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా టైమ్ టు టైమ్ స్క్రీన్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన తగిన ప్రికాషన్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటే మనము దీని నుంచి బయటపడే ఛాన్స్ కాకపోతే ప్రెడిక్టబిలిటీ తక్కువ కాబట్టి ఓన్లీ మెథడ్ ఈస్ ప్రివెన్షన్ ఫర్ దెన్ చాలా సందర్భాల్లో సైలెంట్ గుండె పోటును గుర్తించటం కష్టమే దానికి సరైన పరీక్షలు కూడా ఉండవు గుండెను భద్రంగా కాపాడుకోవటానికి మనం చేయాల్సిందల్లా ఆహారం వ్యాయామం అలవాట్ల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటమే కొవ్వులకు దూరంగా ఉంటూ సమతుల ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి నిత్యం కనీసం గంటపాటైనా వ్యాయామం చేయటాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి నడి వయసులోకి వచ్చాక తరచూ బీపీ కొలెస్ట్రాల్ షుగర్ పరీక్షల్ని చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పటికే హై బీపీ షుగర్ ఉన్నట్లయితే క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవాలి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా గుండెపోటుతో చనిపోయి ఉంటే వారి వారసులకు కూడా గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి అటువంటి వారు తప్పకుండా గుండెకు సంబంధించిన ముందస్తు పరీక్షల్ని ప్రతి ఏటా చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఇలా అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గుండె జబ్బులు దరిచేరకుండా గుండెపోటు భయం లేకుండా నిశ్చింతగా జీవనం గడపచ్చు